Fatmir Jafa i ka qenë ministër i brendshëm pas dorëheqjes së saj mirë Tahirit dhe më pas ka pritur deri në largimin e teknikut të PD, Dritan Demiraj, për të rikthyer. Një ministër i brendshëm ka për detyrë që të udhëheq të gjitha strukturat lisbatuese që kanë në varësi në evidentimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikut të drogës dhe krimit të rrugës. Është detyrë funksionale kjo dhe një ministër i brendshëm pikërisht për këtë qëllim zgjidhet për të demonstruar ashpërsi deri në ekstrem dhe këtyre fenomeneve. Por çfarë ka ndodhur me emrimin e Fatmir Xhafajit në kryet të kësaj super ministrie, e cila ka në dorë madje deri jetën e qytetarëve shqiptar. Ky ministër demonstroi se jo vetëm nuk mund të lufton te krimin, trafikun e drogës dhe trafiqet e tjera, por ai strehon dhe mbron në shtëpinë e tij trafikantët, e themi këtë sepse vëllai i tij Geron, Agron Xhafaj, një trafikant droge i dënuar në Itali me 7 vite burg, ka ushtruar aktivitetin e trafikut të drogës me intensitet të shtuar me Fatmirin ministër në Vlor dhe tërzonën në jugut. Vëllai Fatmir Xhafajt, i dënuar me 7.2 vite, si drejtuesi një organizate kriminale në Shqipëri dhe Itali, si dhe pjesëtari një organizate kriminale që vepronte midis Shqipëris, Italis, Polonis dhe Shëba. Pra ka pasur një aktivitet të i për të zgjeruar kriminal në një teritor që filon të nga kufiri me Rusin e deri në Shëba, që ka tregon birëndësin e Geron Gjafajt në lobet në ndërkomtare të trafikut të drograve të rënda. Pas i plasi skandali i audio përgjimit babale në Shqipri, i cili më pas rezultoj një imitim i zëri të Geron Gjafajt, vëllaj i ish ministri të brendshëm, ju dorzua autoriteteve italiane. Aktualisht, Geron Agron Gjafaj po vuan dënimin e ti për trafik droge në burgu në Civita Vekjas, pra në Romës në Itali. Por a i nuk do të qëndroj në në qelisht atë vjetë e dy muaj, sa kishtë të vendosur gjukata e kasacionit në vitin 2012. Ish ambasadori italian në Tiran Alberto Cutilio, si aroj se vëllaj ministri të brendshëm Fatmir Gjafaj është dorzuar vëllnetarisht në policin kufitare italiane dhe ka një mas tjetër dënimi. Geron Gjafaj akuzohet se parat e trafiku të drogës i ka investuar në biznese dhe rigenerim të këti trafiku nga Shqipria, tërko që bizneset e ti në vlore deri në Sarant janë të shumëta, ndonë se deri më tani organet lisbatuese nuk kanë dhënë informacion zyrtar për të. Burime nga vlore sa këtësojnë se ka pasur bizneset të lojrave të fatit, por dhe bizneset të tjera ku janë investuar parate përfituara nga trafiku i drogës, pas mbyllje së kazinove dhe basteve sportive, nga ana e qeveri së ramës mbi një vit më par. Vëllaj ti fatmir ishte mburoj. Vet vrasja e shoferit të gjafajt, misteri që tregon lidhjet mafioze. Dërsa më 16 maj të viti 2018, Geron Gjafaj u dhe ton drejt Italis dhe dorzojt në burgu në sigurisë lartë në afërsi të Romës për të vuajt urdënimin për trafik droge, në mëngjesin e 30 qërshorit, gati një muaj gjusë më vonë, gjendet i vrar shoferi vëllaj të ti, minister i brendshëm. Shoferi Gjafajt u gjeti pa jetë brenda ambjenteve të gardës e Republikës, indjeri shkëlzen qordja 31 vjeqë, që prej disa vite shpunon të prangardës dhe së fund mi ishte në timonin e makinës e ministrit Fatmir Gjafaj. Ndërkoj që dhe sot e kësaj dite vjojnë që të mbeten mister shkashet që dërguan drejt vetë vrasjes shoferin e ministrit të brendshëm, por edhe lëvizjet natën e fundit para se të vetë vritej, që urdja ka shkuar në gardë një dit para vetë vrasjes me makinën që përdor të ministri i brendshëm. Më pas, a i ka dal nga garda në orët e pas ditës me automjetin e ti personal dhe në orët e para të mëngjesit të ditës në Në këtë moment, shkëllëzën qordja ka shkuar në makinën që përdor të Fatmir Gjafaj, dhe aty është vetë vrar. Gjatë kohës që ka dal nga garda e Republikës me makinën e ti personale, shkëllëzën qordja nuk ka shkuar në banesën e ti në qytetin studenti. Familia e 31 vjeqarit është telefonuar në mëngjes nga garda dhe bëbaj shkëllëzën qordjas ka shkuar në ambjentet e këti institucioni pak minuta para se të gjendej trupi i pajeti gardistit. Mbeten mister shka që televizjes gjatë natës së shkëllëzën qordjas me makinën e ti personale dhe më pas zgjet të vetë vritet në garajin e gardës së Republikës. Si pas grupit e timor në vendjarje, u gjetën tre gëzhoja të qitura nga arma tip MP5, e cila ishte në dorën e djath të viktimës me levën e ndërimi të lojt të zjarit në pozicionin qitje breshëri. Shkëllëzën qordja kishte një plumë në kokë, ndërsa dy plumbat e tjerë kanë përfunduar të gjami i makinës. Interpretimet politike mbi mënyrën se si gjeti vdekjen shkëllëzën qordja, nëse kjo ishte vetë vrasje apo vrasje, vetëm sa e shtuan mi e gulon për atë që ka ndodhur me të vërtet me shoferin e ministri të brendshëm. E vërteta për vdekjen e 31 vjeqarit, bëhet e vështir për të zbuluar për shkak të natyrës e institucionit kua i punonte, në gard dhe për më tepër se momentet e fundit të jetës, a i që i mbyllur brenda në garajin e institucionit. Të dy versioneve të historis, si a i i vetë vrasjes e ati të vrasjes, i mungon një element thelbësor, motivi që qoj drejt vdekjes 31 vjeqarin. Si pas versionit zyrtar, nuk kalon as një shënim pas vdekjes për familjen dhe ta afërmit e ti, ndërko që në zitimi institucioneve lizbatuese për ta cilësuar vetë vrasje, kanë gjallur shumë dyshime, duke e zhytur akoma më shumë e mister qështjen, ndërsa familjarët thonë se nuk kishte as një konflikt. Për e thanat e njëjarjes ka endë shumë paqartësi, dërsa miqë të ti thonë në kushtë anonimatit se duke njërë karakterin e shkëllzenit, ishte e pa mundur që a i të vetë vritej. Shkëllzen qordja dhe vëllaj i ti ermali, banoni në zonë 
punën e qytetit studenti në Tiran. Prekosha ta punonin si shofer dhe shoqërues të Fatmir Gjafajt, për para se kuj fundit të bëhe Ministri i Brendshëm. Flitet për një lidhje të afërt familjare me Fatmir Gjafajn, mësojt se Ermali, vëlla i ti, pa komo par kishtë ndërruar vendin e punës si shoqërues i Gjafajt, dërsa shkëllëzeni vion të akoma. Për para se shkëllëzeni që ordja të bëhe shoferi i ish Ministri të Brendshëm, a i ka i qenë shoferi i Ëngjëla Gacit, sekretari të përgjithshëm të Krye Ministris, dërsa a i i ku nga Ëngjëla Gaci për të Gjafaj, në vend të ti, shkoj vëlaj Ermal Qordja. Nëse kemi të bëjmë ekzekutim të shkëllëzeni Qordjes, si që në fakt janë të gjitha dyshimet e para, kjo në gjarje rëndëvë në duke lufton me sklaneve mafioze në vend dhe lidhjet e tyre okulte me politikën, si do qoft, jetimet pritet të zbardin më shumë, por pritet të involvohet edhe spak. Pavarësi se Prokuroria njës verifikimin e pasurisë vën për mes krimit të Geron Gjafajt, është e pakuptuesh me heshtja operacionit Forca e Ligjit për t'i dërguar formularin e vetiklarimit të pasurisë që të tregoj për 28 orë burimin e të ardurave. Ndërkoj që ka një lidhje të fort me zvedorzimit të vëllaj të Fatmir Gjafajt, vrasjes apo vetë vrasjes e shoferit të ish ministri të brendshëm shkëllëzen qordjes dhe involvimit në këtë proces dhe të ëngjë lagacit, një personi një orë në Itali që ka mbrojtur të gjithë kriminelot e mund shëmë si avokat. Dhe në fund të të tori 2018, Fatmir Gjafajt deklaron se jep do rejqë nga posti pas i kërsonoj se do të fuste në burg, figurat e lartë atë qeveris, por që ndaloj ishtë deputetot Arben Cukaj dhe Arben Doka, tentoj të kërsonon të rivalët e ti në krim, duke filluar me ramët dhe përfunduar me sekretari në Krye Ministrisë, Ëngjë Lagacin, qka soli dhe shkarkimi nga të tyra që u shit si do rejqë. Bizneset me vëllaj nga nëna dhe lufta me sklaneve mafioze. Alban Qazimi, vëllaj nga nëna i Fatmir Gjafajt, i cili nuk është lakuar kur më parë në media. A i është aksioner në kompanin private të përmbarimit të ma a, së bashku me Tedi Malavecin. Kuj fundit, është kryetari dhomë së përmbarua e zvend, nërsa në vitin 2005, ka qënë drejtori për gjithë shumë i përmbarimit shtetror, kur Ministria e Drejtsis drejtoj nga Fatmir Gjafaj. Alban Qazimi ka marë certifikatën e përmbarua e si gjysor në vitin 2015, e provimi në Ministrin e Drejtsis, administroj pikërisht nga urtaku i ti Malavecin. Kompania e tyre të ma a është kryuar në 24 janar të 2013-ës, vitë në të cilin ka kryer gjithsej 10 transakcione nga institucionet publike me vlerë të përgjithshme 2.5 lek të vjetra. Përfitimet nga kjo kompani njësin kryesisht pas muajt shtator kur ndodhe dhe rotacioni politik. Brënda një viti, kompania e vëllaj të gjafajt jetë vishon të ardurat nga fondet publike në 24 milion lek dhe brënda 3 viteve, 2015-2018, i 70 vishon së rrish përfitimet tuk e kapur rreth 1.7 miliard lek të vjetra, pra nga hiqi në 2013 jetën, vëllaj i gjafajt bëhet miliarder. Këtu flasim vetëm për fondet publike, parate të cilave, paguen nga taksat e shqiptarve, por fjet e erta të gjafajt vazhdojnë, njohja me sfatmir gjafajt dhe beso së tajvanit, si që njohin të gjithë, është e hershme. Pre vitesh kanë qarkulluar zërat se fatmir gjafajt dhe besnik sulaj kanë qënë pronar të kompleksit të pishinave pran liqenit artificial, akuadrom, si pas qëndrës komptare të registrimit, gjafajt nuk rezulton të ketë qënë aksioner, por fjet të qojnë të ka i. Një nga aksionerët e akuadrom, Arian Pelushi, ka në pronsi një firmë dërtimi të quajtur Laser Construction, kjo firmë ka ndërtuar palatin e kunatit të gjafës në pogradec. Por misia gjafaj sulaj do të forcoj edhe më te për pasardjes në pushtet të pësë në vitin 2013. Besoj Tajvani do të përfiton të armon, sa mendimën e bankës së nivelli të dytë, por edhe me shkeljet e zyres përmbarimore të Alban Qazimit, vëllaj nga nëna i Fatmir Gjafajt. Emri i besnik sulajt, del sërish në sken si personi që siguron lejen për ndërtimin e kompleksit të palateve pram policis bashkjake në Tiran, në trualin e një lullishteje. Kjo është leja e ndërtimit e dhënga bashkja e Tiranës më njësët e një shkur 2017, me hapsir 3.197 metra katror për kompanin Arlis Ndërtim Shpk, me pronar të vetëm Armand Lilon. Kuj fundit ka lidhje gjaku me bashorte në Fatmir Gjafajt, Mimozën, blen të teksohet fakti se leja e ndërtimit është firmosur edhe nga dhëndri Gjafajt, Ditjon Baboci, i cilin ban postin e drejtorit urbanistikës në bashkin e Tiranës. Bështetja nga Edi Rama për Fatmir Gjafajn duket se e kishtë një kufi. Disa dit pasi policia prangosit dy ishtë deputetot socialist Arben Quko dhe Arben Doka gjatë operacioneve ndaj 4 grupeve kriminale, krejt pa pritur, kreministri një ofton në rjetet sociale, dërheqen e Gjafajt. Tensioni u rritë më te pas aksionit ndaj grupit të avdyllajve nga Shiaku, njësoj si me Tahirin, edhe kësa here, u shpërnda në media disa përgjime që implikonin vajngjush dakon në pazare të votave me njërin prej pjesarve të bandës e avdyllajve. Këto përgjime që ndronin prej më shumë se një viti në zyrën e prokurorisë, por dorën pikërisht në momentin kur sulme ndaj kreministrit e dirama ishin intensifikuar. Duk e si një lufte brendshme me sklanesh, me zgjafajt dhe tahirit. Pikërisht për këtar syë, vjen largimi i papritur i gjafajt si ministri brendshëm. A i kështë dërguar kreministrit rama një letër dorheqeje pas një motivacion. Aty gjafaj i ka shpreur pa kënajsi ramës, duk e pretenduar se nuk ka pasur mbështetje në duhur të qeveris. Në ato momente, rama ka ngritur tone duke e shkarkuar në vend dhe duke e nëzirë nga zyra. Në këto debat, nuk ka mundur të ndërhyra as gramozuru që i cili e 
kishte bërë Gjafajn, minister. Pamfleti është një platform mediatike analitike që u linë si do mos dëshmëri një tribune pa kompromis, si një zëj fuqishëm në luftën pa e kujvok ndaj krimit dhe korupcionit politik në Shqipëri.